నమస్తే అండి రెండు వేల ఇరవైలో కడుగు పెట్టాం మొదటి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం జనవరి పదో తేదీన వస్తోంది అంటే శుక్రవారేనండి రాత్రి పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు గ్రహణం మొదలవుతుంది రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు గ్రహణం పూర్తవుతుంది అంటే మొత్తం నాలుగు గంటల సమయం ఈ నాలుగు గంటలు కూడా చెయ్యి కూడా అంటే గ్రహణం ముందు కొన్ని గ్రహణం తర్వాత చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అవి నేను మీకు చెప్తాను ముందుగా అసలు మనం గ్రహణం అనగానే ఏమనుకుంటామండి రాహు కేతు మింగేస్తాయి అప్పుడే సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం ఏర్పడతాయని మనం అనుకుంటాం కానీ సూర్యుడికి చంద్రుడికి మధ్యలో భూమి ఒక పొరలాగా అడ్డం వస్తుంది ఆ అడ్డం వచ్చినప్పుడు అంటే సూర్యుడి కాంతి వచ్చి చంద్రుడి మీద పడదు ఎప్పుడైతే సూర్యుని కాంతి చంద్రుడి మీద పడదో భూమి మీదకి వచ్చేటప్పటికి చంద్రుడు కనిపించడు దానినే చంద్రగ్రహణం అని అంటారు అంటే మరొక జ్యోతిష ప్రకారం శాస్త్రపరంగా చూసుకుంటే రాహుకేతువులు మింగేస్తాయి అని కూడా అంటూ ఉంటారు కానీ వాస్తవానికైతే జరిగేది ఇదే కానీ ఈ గ్రహణ సమయంలో ఏమవుతుందంటే దైవిక పరంగా చూసుకున్నా కూడా లేకపోతే సైంటిఫిక్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది వాదిస్తున్నారు గ్రహణ సమయంలో మేము తింటున్నాము ఏం కావటం లేదు అవన్నీ అంటున్నారు సో ఎలా చూసుకున్నా కూడా గ్రహణ సమయంలో కొన్ని ప్రభావాలు నేరుగా భూమిని తాగుతాయి అంటే కొన్ని కిరణాలు ఉంటాయండి అంటే నెగిటివ్ చేసే అంటే మనకి నెగిటివ్ పవర్ని ఇచ్చే కిరణాలు కొన్ని సూటిగా భూమిని తాకుతాయి అందుకే ఆ సమయంలో ఆహార పదార్థాలు తినద్దు అని అంటారు ఆ కిరణాలు అంటే ఆ రేస్ మనకి డైరెక్ట్గా భూమికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో ఉన్న రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది అంటే అరుగుదల అనేది ఆ సమయంలో తగ్గుతుంది అందుకే చూడండి గ్రహణానికి రెండు మూడు గంటల ముందే తినేయాలని చెప్తారు గ్రహణ సమయంలో ఏం తినకూడదు అనేది కూడా ఇందుకోసమే మనలో అంటే మనకు తెలియకుండానే ఆ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది తగ్గి ఈ ఆహారం అనేది అరగదు అందుచేత మన పూర్వీకుల కాలం నుంచి కూడా గ్రహణ సమయంలో తినకూడదు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇక ముఖ్యంగా గ్రహణ సమయంలో కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి గ్రహణ సమయంలో ఏం చేయాలంటే గ్రహణాల కంటే ముందే రెండు గంటల ముందే మీరు ఏమేమి తినాలనుకుంటున్నారు ఏంటో ఆహార పదార్థాలు ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ తినేసేయండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఉంచుకుని గ్రహణ సమయంలో తింటూ ఉంటారు అది విషంతో సమానం అటువంటి పని చేయొద్దు ఇక గ్రహణ సమయం మొదలవుతుంది కదా అంటే నాలుగు గంటలు ఉంటుంది కదా ఈ నాలుగు గంటల సమయంలో మీరు ఆహార పదార్థాలు కూడా ఏది తీసుకోవద్దు అలాగే ద్రవ పదార్థం అంటే నీళ్లు కానీ పాలు కానీ కాఫీలు కానీ అలాంటివి ఏవి తీసుకోవద్దు ఇక మరీ అనారోగ్యంతో ఉండి ఉండలేని పెద్దవాళ్ళు ఇంకా తప్పదు అని అనుకునేవారేమో తప్పితే కానీ మిగిలిన వారందరూ కూడా ఏమి తీసుకోవద్దు అంటే ద్రవ పదార్థాలు కానీ ఆహార పదార్థాలు కానీ తీసుకోవద్దు ఇక అలాగే మీరు ఏం చేస్తారంటే ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే గ్రహణ సమయంలో మీ ఇంట్లో ఉన్న దేవుని ప్రతిమల్ని ముట్టుకోవద్దు ఎటువంటి అలంకారము చెయ్యొద్దు ఇంకొకటి నేను ప్రత్యేకించి చెప్పేది ఏంటంటే పెళ్ళైన ప్రతి వారికి కూడా నేను చెప్తున్నాను సంభోగ చర్య అంటే సెక్స్లో పాల్గొనద్దు ఆ సమయంలో అటువంటి పని చేయవద్దు అది అపవిత్రమైన పని కింద అవుతుంది ఆ నాలుగు గంటల సమయంలో ఇటువంటి పని చేస్తే అది పాపపు పని కిందే వస్తుంది అందుచేత అలాంటి పనులు చేయవద్దు దేవాలయాలు అలాగే దీంట్లో ఉన్న దేవుడి ప్రతిమలు ఏది కూడా మనం ముట్టుకోకూడదండి అంటే మన ఇంటి దగ్గర కూడా చిన్న చిన్న గుళ్ళు ఉంటూ ఉంటాయి మనకి తెలుసో తెలియకో వెళ్ళి ఆ దైవాన్ని ముట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అది కూడా చేయవద్దు అసలు గ్రహణ సమయంలో దేవాలయాలను మూసేస్తారు అలా ఎందుకు మూసేస్తారనంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా నెగిటివ్ రేస్ అంటే నెగిటివ్ కిరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దేవాలయం మీద పడుతూ ఉంటాయి అంటే ఒక ఆలయం నిర్మించేటప్పుడు అంటే మనం గుడికి ఎందుకు పెడతామండి అక్కడ సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఉన్నాడు మనం ఏం చెప్పుకున్నా వింటాడు అనే ఆలోచనతో మనం పెడతాం కదా మరి ఆయనకి అంత శక్తి అంటే ఇప్పుడు ఒక విగ్రహం తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతున్నారు అప్పటిదాకా శిల్పి చేతిలో ఉంటే మామూలు రాయే ఆ విగ్రహం తీసుకొచ్చి ఎప్పుడైతే గుళ్ళో పెడతారో అది మనకి దైవం కింద అవుతుంది ఆ దైవం కింద అవ్వాలి అంటే దాని వెనకాల ఎంతో తతంగా ఉంటుంది విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించేటప్పుడు మహిమాన్వితమైన యంత్రాలని తయారు చేసి ఆ యంత్రాలన్నీ కూడా పెట్టి దానిపైన భగవంతుడి నుంచి ప్రతిష్ట చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ గ్రహణ సమయంలో ఏమవుతుందంటే ఈ నెగిటివ్ కిరణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే నెగిటివ్ పవర్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అవి అవి డైరెక్ట్ వచ్చి గర్భాలయంలో ఆ భగవంతుడి మీద పడతాయి ఆ పండినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ యంత్రానికి ఉన్న పవర్ తగ్గిపోతుంది అందుకోసమనే దేవాలయాన్ని అంటే గ్రహణానికి ముందే అంటే చాలాసేపటి ముందే మూసివేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే కొన్ని గంటల ముందు మూసివేయడం జరుగుతుంది మన తిరుమలను కూడా మూసివేసేస్తారండి గ్రహణం తరువాత 
ఇక దేవాలయం అంతా శుద్ధి చేసి అంటే శుభ్రం చేస్తారు మొత్తం అంతా కూడా అంటే నెగిటివ్ పవర్ అప్పటికే ఆవరించి ఉంటుంది కదా గ్రహణ సమయంలో ఈ దేవాలయం చుట్టూ ఆ నెగిటివ్ పవర్ పోవాలని చెప్పి శుభ్రం చేసి మొత్తం శుద్ధి కార్యక్రమం అంతా అయిన తరువాతే భక్తుల్ని దర్శనానికి అనుమతిస్తారు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెప్తానండి మీకు మనం వ్యాపార స్థలాల్లో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ దిష్టి కోసం ఏం చేస్తాం గుమ్మడికాయ తీసుకొచ్చి కడుతూ ఉంటాం అవునా లేదంటే కొంతమంది కొబ్బరికాయ లాంటివి కూడా కడుతూ ఉంటారు ఇవి గ్రహణ సమయంలో పవర్ని కోల్పోతాయండి అందుచేత మీరు గ్రహణం పూర్తయిన తర్వాత ఈ కొబ్బరికాయ గుమ్మడికాయ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్ళి బయట పడేసాయి వ్యాపార స్థలంలో మనం ఖచ్చితంగా కడతాం ఎందుకని మన వ్యాపారం బాగుండాలి తద్వారా మన కుటుంబం బాగుండాలి లక్ష్మి మనకు రావాలని చెప్పి ఎవరి దిష్టి తగలకూడదని చెప్పి ఇలా పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది కానీ గ్రహణ సమయంలో అవి పవర్ని కోల్పోతాయి ఇంటి దగ్గర కూడా మనం కడుతూ ఉంటాం నరదృష్టి మన మీద పడకూడదు అని ఇవన్నీ కూడా గ్రహణ సమయంలో పవర్ని కోల్పోతాయి కాబట్టి మీ ఇంటి దగ్గర ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే మీ వ్యాపార స్థలాల్లో ఇలా గుమ్మడికాయ కొబ్బరికాయ ఉంటే ఆ రెండు కూడా బయట పడేసాయి మరి కొత్తది పెట్టాలి కదా ముందు రోజు అంటే గ్రహణానికి ముందే మీరు ఇంటికి తెచ్చేసుకోండి గుమ్మడికాయ సరే కొబ్బరికాయ సరే తెచ్చుకొని పెట్టేసుకుని మరునాడు ఎవరైనా పండితుడు కానీ అయితే పురోహితుడు కానీ ఎవరైనా పిలిచి ఆ కొబ్బరికాయకి గుమ్మడికాయకి పూజ చేయించి ఆ మంత్రాలతోటి అంటే కొంత శక్తి వస్తుంది దాంట్లోకి అప్పుడు ఆ దాన్ని తీసుకువెళ్ళి వ్యాపార స్థలంలో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ కట్టుకోండి మళ్ళీ యథాప్రకారం మీకు ఎటువంటి దిష్టి తగలకుండా అవి కాపాడుతూ ఉంటాయి ఇది ముఖ్యంగా చేయండి తరువాత ఇంకొకటి నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఆహార పదార్థాలపై దర్భలు వేయండి దర్భలు మనకి ఏ గుడికి వెళ్ళి పండితుని అడిగినా మనకి ఇస్తారు అంటే మన ఇళ్లలో ఆవకాయలు మాగాయలు పచ్చళ్ళు అన్నీ మనం ఏడాదికి సరపడా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా అవి గ్రహణ సమయంలో ఇలా నెగిటివ్ పవర్ వచ్చి అవి పనికి రాకుండా పోకూడదు కాబట్టి ఈ దర్భను ఏం చేస్తారంటే ఆ పచ్చళ్ళ మీద ఏవేవి ఉంటాయో వాటన్నిటి మీద వేయాలి అంటే గడ్డి పరక వేసేస్తే ఈ రేడియేషన్ పవర్ అంతా రాకుండా అయిపోతుందా అనే ప్రశ్న మీకు రావచ్చు దర్భలు రేడియేషన్ పవర్ నాపేంత శక్తి ఉందండి అంటే గ్రహణ సమయంలో రేడియేషన్ పవర్ అనేది డైరెక్ట్గా భూమిని తాకుతుంది అంటే మనం తినే ఆహార పదార్థాల్లో వాటికి రేడియేషన్ అనేది వచ్చి తద్వారా మనం అనారోగ్యం పాలవుతాం అందుకే మన పూర్వీకులు చూడండి ఎంత బాగా ఆలోచించి చేశారో ఈ దర్భంలో రేడియేషన్ పవర్ని తగ్గించే శక్తి ఉంది ఈ దర్భంలో తీసుకువెళ్ళి మన ఇంట్లో ఏవైతే మనం పక్కన పెట్టుకుంటాం అంటే పచ్చళ్ళు కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనం పడేయలేము గ్రహణం అయిపోయింది కదా అని చెప్పి పడేయలేం వాటన్నిటి మీద కూడా దర్భలు వేస్తే మీకు ఎటువంటి దోషం ఉండదు ఇక తర్వాత గ్రహణం విడిచిన తర్వాత అంటే రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి గ్రహణం విడుస్తుంది అంటే గ్రహణం అయిపోతుంది ఇంకా అప్పుడు మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి తెల్లారిన తర్వాత అంటే శనివారం రోజున మీరు ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేయండి ఇల్లంతా శుద్ధి చేసుకోండి శుభ్రం చేసుకోండి దేవుని మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి దేవునికి చక్కగా గంధం కుంకుమతోటి బొట్లను అమర్చి పూలమాలలతో అలంకరించి మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి చక్కగా నైవేద్యం పెట్టుకుని పూజ చేసుకుని తర్వాత దేవాలయానికి వెళ్ళండి పన్నెండు రాసుల్లో కొంతమందికి గ్రహణం కలిసి వస్తుంది కొంతమందికి ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం కనబడుతోంది అందుచేత మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న పండితులను అడిగి ఏమేమి దానాలు ఇస్తే బాగుంటుంది ఏమేమి రెమెడీలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది అడిగి ఆ ప్రకారం చేయండి థ్యాంక్ యూ